okay so we'll uh, discuss dirich slate and uh, modified dirich slate function okay uh, let us first discuss dirich slate dirich slate function kya hai dirich slate function basically this is defined as fx equals to 1 uh, if x belongs to rational number and minus 1 or 0 when x uh, is irrational theek hai so this is when x is irrational irrational and this is when x is rational theek hai in some books put it as zero as well theek hai so ओके सो इसमें देखो ये जो सिक्वेंशियल अप्रोच है उससे वी कैन प्रूव कि ये जो फंक्शन है ये दिस इज डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर अगर डिसकंटिन्यू है तो डिफ्रेंशियबल भी नहीं होगा ऑफकोर्स ठीक है तो इस देखो कैसे कैसे कर सकते हैं इसको uh, देखो कोई ये रियल लाइन रियल लाइन है मान लो रियल लाइन सिस्टम है ठीक है तो ये कोई पॉइंट ले लिया हमने मान लो ये कोई पॉइंट है सी तो इसके जो नेबरहुड में इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होंगे इन, और इनफाइनाइट इेशनल नंबर भी होंगे ओके तो वी कैन ऑलवेज हैव अ सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू इेशनल नंबर और ये सिक्वेंस ऑफ इेशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू रेशनल नंबर कैसे एग्जाम्पल देखो ये मान लो ये सिक्वेंस ले लिया हमने पाई डिवाइड बाई एन ये सीक्वेंस है दिस इज सीक्वेंस ऑफ इेशनल नंबर सीक्वेंस ऑफ इेशनल नंबर ठीक है बट इस ये कन्वर्स किसको करेगी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी फाइव बाई एन इज जीरो एंड जीरो इज ऑफ कोर्स रेशनल नंबर ठीक है दिस इज रेशनल नंबर भाई जीरो बाई वन करेंगे ये पी वाई क्यू फॉर्म में आ गया ठीक है सो दी इसको हम बोल देंगे रेशनल नंबर ठीक है और ऐसे ही वी कैन हैव ए सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू इेशनल नंबर जैसे वन प्लस वन बाय एन वन प्लस वन बाय एन पावर एन दिस इज सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर ऑफ कोर्स बिकॉज एन जो है वो नेचुरल नंबर है ठीक है बट अगर इसकी लिमिटिंग बात करें लिमिट वैल्यू बोले लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाय एन एन तो ये ई e आता है और ई इज ऑफ कोर्स ये रेशनल नंबर ठीक है सो देर एग्जिस्ट सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू रेशनल नंबर और सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू रेशनल नंबर एंड वाइस वर्षा ठीक है ओके सो ओके तो इसको प्रूव करने के लिए डिस्लेट फंक्शन जो होता है इट इज नॉट कंटिन्यूस एनी वेयर वट विल डू लेट एक्स एन बी सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर रेशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू सी ठीक है रेशनल नंबर इेशनल नंबर ठीक है तो बेसिकली लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्व टू सी बट ये जो है एक्स एन यहाँ पे है वो रेशनल है दिस बेसिकली दिस बिलोंग्स टू क्यू एंड जो ये है ये इेशनल है दिस बिलोंग्स टू इेशनल नंबर आर माइनस क्यू ठीक है तो अब देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन देखें तो ये क्या होगा देखो एफ एक्स एन क्या है एक्स एन हमारे पास क्या है रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर पे फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है वन है ठीक है सो ये होगी वन वन और लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी इस पर अप्लाई करोगे तो वन ही आएगा ठीक है बट uh, अगर एफ एफ सी देखें तो ये क्या होगा क्योंकि सी जो है ये रेशनल नंबर है सो इसकी वैल्यू तो माइनस वन तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स टेन इज नॉट इक्वल टू एफ सी सो बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्राइटेरिया ठीक है 
एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी विच इज ऑफ कोर्स ये रेंडम लिया था हमने ठीक है सो दिस इज एन इेशनल नंबर ओके सो डिसकंटिन्यूस एट एवरी इेशनल नंबर इेशनल नंबर ठीक है सिमिलरली अगर रेशनल नंबर की बात करें ठीक है तो फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट रेशनल नंबर्स या रेशनल नंबर्स अगर इसकी बात करें तो लेट लेट एक्स एन बी सीक्वेंस ओ इेशनल नंबर्स सच दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल्स टू एल वेर एल इज रेशनल नंबर ठीक है ऐसा हो सकता है ओके okay? अब देखो अब अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन की बात करें तो क्या होगा क्योंकि एक्स एन इेशनल है सो इसकी वैल्यू तो माइनस वन हो जाएगी सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस वन दैट इज माइनस वन बट एफ एल की बात करें क्योंकि एल जो है वो रेशनल नंबर है सो तो ये वन होगा सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन इज नॉट इक्वल्स टू एफ एल ठीक है सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्व टू एल ठीक है विच इज वॉट और एल क्या था हमारे पास रेशनल पॉइंट है रेशनल पॉइंट तो रेशनल इेशनल दोनों पे ही डिसकंटिन्यूस है सो डिचलेट फंक्शन इज नो वेर कंटिन्यूस और इट इज डिसकंटिन्यूस एवरी वेयर कंटिन्यूस ठीक है आई होप ये समझ में आता है ठीक है सो ये तो आसान था अब इसका मॉडिफाइड वर्जन है वो थोड़ा अच्छा है तो मॉडिफाइड मॉडिफाइड ड्रीचलेट फंक्शन ठीक है इसको थोमेज फंक्शन भी बोलते हैं थोमेज फंक्शन और भी बहुत से नाम है इसके पॉपकॉर्न फंक्शन है उस टाइप के ठीक है तो देखो ये कैसे डिफाइंड है एफ एक्स is equals to zero if x belongs to irrational numbers ठीक है irrational number and this is one by q if x equals to p by q where p belongs to integer and q belongs to n natural number ठीक है so of course x belongs to rational numbers ठीक है और यहाँ पे जो P और Q है इनका जो है देर इज द कॉमन फैक्टर इज वन बेसिकली दे आर रिलेटिवली को प्राइम ठीक है ओके मीन्स ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवीजन है ठीक है इनका स्मॉलेस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन बेसिकली P बाई Q की फॉर्म में देर इज नथिंग कॉमन बिटवीन दें ठीक तो ये फंक्शन इसको थोमेज फंक्शन या मॉडिफाइड डिस्लेज बोलते हैं तो ये इसकी ये क्या होता है इट इज कंटिन्यूस एट ऑल इेशनल पॉइंट्स ठीक है ठीक है वेर वेर एज डिसकंटिन्यूस एट ऑल रेशनल पॉइंट्स ठीक है सो दिस इज अ वेरी बेसिकली एक गुड क्वेश्चन इनफैक्ट इसको अगर प्रूव करना है इेशनल पॉइंट्स पे ये है जो कंटिन्यूस है ठीक है सो so डिसकंटिन्यूटी तो प्रूव कर सकते हैं आराम से कैसे अगर इसके सॉल्यूशन की बात किस्सा है कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्व टू सी वेर सी इज रेशनल नंबर ठीक है बेसिकली सी क्या है पी बाई क्यू बोल देते हैं इसको ठीक है 
where P is uh, integer and Q is natural number. Basically, P negative हो सकता है, but Q हमें suppose Q ले ले रहे हैं, ठीक है? तो देखो इसको कैसे किया जा सकता है? वही जैसे हमने dislate को किया, वैसा ही किया जा सकता है इसको देखो। We can always have as a a sequence of irrational number which converts to rational number, ठीक है? So let x n be sequence of irrational numbers such that it converges to C. Okay. Basically limit n tends to infinity x n is equals to C where C is of course rational number. Okay. Now let's see. अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन की बात करें तो ये तो इरेशनल है एक्स एन तो इरेशनल नंबर है सो इसकी वैल्यू तो जीरो होगी और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये होगी जीरो ठीक है बट जो एफ सी है उसकी वैल्यू क्या होगी दैट इज नॉट इक्वल टू एफ सी क्योंकि एफ सी की जो वैल्यू है एफ सी की वैल्यू क्या है एफ सी बेसिकली सी इज ए रेशनल नंबर एज एफ C is equals to one by Q क्योंकि C जो था वो P by Q था ठीक है so by sequential criteria Thomas function is discontinuous at all rational points ठीक है आए हुए समझ में आता है तो ये तो आसान था इनफेक्ट ठीक है अब जो है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है सेकंड पार्ट कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी वेर सी इज ए इरेशनल पॉइंट ठीक है इरेशनल नंबर जो भी ठीक है तो इसमें भी वी कैन से कि लेट एक्स एन बी सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स नंबर्स सच दैट लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एक्स एन इज इक्वल्स टू सी ठीक है वेर एक्स एन कैन बी रिटनेस पी एन डिवाइड बाय क्यू एन बिकॉज़ जो एक्स एन है इट्स ए फंक्शन ऑफ एन माइंड इट ठीक है तो इसको सिंपली पी वाई क्यों नहीं लिखते ये फंक्शन ऑफ एन है एन पे डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू सीक्वेंस है ये ठीक है तो अब देखो अब इसमें देखो अगर इसमें आ, इसमें देखो अगर उसी टाइप से किया जाए एफ एक्स एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन क्यू एन ये होगी ठीक है और एफ सी बिकॉज सी जो है हमारे पास ये रेशनल पॉइंट है तो एफ सी क्या होगा वो जीरो होगा तो फोर बेसिकली वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एन फोर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ क्यू एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाय क्यू एन विल बी जीरो तो फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन से दैट एफ एक्स एन लिमिटिंग वैल्यू जो होगी इसकी दैट विल बी इक्वल्स टू एफ सी ठीक है तो ऐसा हर ये हमने एक रेंडम सीरीज ली थी ठीक है उससे वी कुड प्रूव दिस ठीक है तो यहाँ से व्हाट वी कैन से ऐसे बोल सकते हैं दिस इज दिस इज ट्रू फॉर ईच एक्स एन बिलोंग्स टू क्यू ठीक है ठीक है सच दैट क्यू एन इज वेरी लार्ज ठीक है और ऐसा बोल सकते हैं और बेसिकली क्यू एन इज ग्रेटर देन वन अपॉन एफ स्नो वेर एफ स्नो इज ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर स्मॉल तो वन बाई एफ स्नो बेसिकली इन्फिनिटी की तरफ जाएगा सो दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर ठीक है तो यहाँ से वाट वी कैन से दैट वन अपॉन क्यू एन इज लेस देन एफ स्नो ठीक है और वी कैन से दैट जीरो माइनस वन बाई क्यू एन इज लेस देन एफ स्नो ठीक है ऐसा बोल सकते हैं फॉर ईच क्यू एन ग्रेटर देन वन बाई एफ स्नो और इसको एक नेटा बोल दो या आ, या एन बोल दो इसको 
एंड ठीक है सो so, ये सीक्वेंस जो होती है उसमें कन्वर्जेंस uh, का क्राइटेरिया है तो फ्रॉम दिस वर्ड वी कैन से कि जो फ्रॉम दिस वर्ड वी कैन से दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन विल बी जीरो दैट इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ एक्स इज एफ एक्स इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस एट ऑल इेशनल पॉइंट्स ठीक है तो आयो भी समझ में आता है इसमें देखो लोगों का कन्फ्यूजन क्या रहता है ना कि इसमें ये जो क्यू एन है इसको सिंपल क्यू ले लेते हैं बट ये एन पे डिपेंड कर रहा है ठीक है तो इसको हम लोग इतना क्यू एन को इतना लार्ज ले सकते हैं इनफैक्ट कि वन बाई क्यू एन जीरो की तरफ अप्रोच करें ठीक है और यही तो डेफिनेशन होती है बेसिकली uh, कन्वर्जेंस की ठीक है तो दैट्स वाई इट विल बी अ कन्वर्जेंट फंक्शन एट इेशनल पॉइंट तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इनफैक्ट अब इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं किए जा सकते हैं जैसे कि मान लो एफ एक्स ऐसे डिफाइन ऐसे कर दिया दिस इज एक्स वेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड दिस इज थ्री माइनस फाइव एक्स वेन एक्स बिलोंग्स टू इ रेशनल नंबर ठीक है देन शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस ओनली एट एक्स इक्व टू हाफ ठीक है तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गई कैसे करेंगे इसको जैसे मैंने डिस्लेट का कॉन्सेप्ट किया देखो ये डिस्लेट वाला ही है द ओनली डिफेंस की ये uh, जब रेशनल नंबर है तब x है और इेशनल नंबर पे थ्री माइनस फाइव एक्स है जब इन दोनों को इक्वल करें अगर हम लोग देखो x और थ्री माइनस फाइव एक्स को इक्वल करें तो ये क्या आएगा सिक्स एक्स इक्व टू थ्री और x इक्व टू हाफ इसका मतलब जब x हाफ होगा तब ये जो है फंक्शन उसकी वैल्यू बेसिकली हाफ हो जाएगी ठीक है जब x हाफ होगा तब इसकी वैल्यू ही हाफ हो जाएगी दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी दैट्स वाई इट विल बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्व टू हाफ अदरवाइज हमेशा डिस्टिंग रहेगी वैल्यू रेशनल इ रेशनल पे तो जैसे ड्रिचलेट में किया सिक्वेंसल क्राइटेरिया से वैसे वी कैन से दैट दिस विल बी डिसकन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट द पॉइंट एक्स इक्व टू हाफ ओके हाफ पे तो वी कैन प्रूव इट कि ये बेसिकली uh, कंटिन्यूस होगा ठीक है भाई देखो इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं एक्स एफ एक्स माइनस हाफ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है हाफ आ रही है ठीक है uh, हमें क्या चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू हाफ एफ एक्स की है और ये हाफ आएगी तो कैसे कर सकते हैं इसको बेसिकली एफ नो डेल्टा मेथड से कर सकते हैं एफ एक्स माइनस हाफ की बात करें मान लो जो है रेशनल uh, पॉइंट्स की बात करते हैं पहले रेशनल पॉइंट्स पे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा रेशनल पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू क्या है एक्स माइनस हाफ तो दिस इज दिस इज लेस देन एफ स्नो वेन एवर मोडलेस एक्स माइनस हाफ इज लेस देन नीटा वेर नीटा इज नथिंग बट एफ्स नो ठीक है ठीक है ऐसा बोल सकते हैं लेस देन डेल्टा वे डेल्टा इज नथिंग बट एफ्स नो ठीक है ऐसे ही अगर इेशनल पे देखेंगे इेशनल पॉइंट्स पे देखेंगे तो क्या आएगा एफ एक्स माइनस हाफ का मॉडलस अगर देखा जाए तो एफ एक्स क्या है थ्री माइनस फाइव एक्स माइनस हाफ करेंगे इसको तो ये क्या आएगा थ्री माइनस हाफ इज फाइव बाई टू फाइव तो बाहर ले लो मोडलस एक्स माइनस हाफ हो गया दिस इज लेस देन एफ स्नो ठीक है दिस लेस देन एफ स्नो वेन एवर वेन एवर मोडलस x माइनस हाफ इज लेस देन एफ स्नो बाई फाइव ठीक है और इसको नीटा बोल दो ठीक है सो बाई एफ स्नो नीटा मेथड दोनों पे हमने देख लिया कि अगर x जो है बेसिकली uh, उसका नेबरहुड अगर इेशनल है और रेशनल है दोनों केस में ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है सीक्वेंस कॉन्सेप्ट से ठीक एफ स्नो डेल्टा मेथड से सो लिमिट एक्स टेंस टू हाफ एफ एक्स इज हाफ ठीक है और सब पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस होगा विच इज ऑफकोर्स इक्व टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट ठीक है तो आई होप समझ में आता है सो ये सब अपने कवर कर लिया है ठीक है नाउ नेक्स्ट विल टेक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ठीक है ओके सो टिल देन बाय बाय टेक केयर